Vanjo Marano po para sa panlasangpinoy.com Magluluto tayo ng sweet and sour mahi-mahi. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Mahi-mahi filet. Pwede rin kayong gumamit dito ng ibang klaseng isda. Rice vinegar. Brown sugar. Green bell pepper. Red bell pepper. Onion. Carrot. Soy sauce. At tomato ketchup. Kagamit din tayo dito ng salt, crown black pepper, cooking oil, at cornstarch. Umpisa na natin. Ang una nating gagawin, kailangan nating isiso ng salt and pepper itong ating mahi-mahi filet. Again, gaya na sabi ko kanina, pwede kayong gumamit ng ibang klaseng isda dito. Pwede kayong gumamit ng fish na filet, pwede rin hindi filet, yung merong bones. So, okay lang yun. As long as nalinisan nyo ng isda, natanggal ninyo na yung kaliskis. Sprinkle lang tayo ng salt. Kagawin natin ito magkabilaan. Then, nalagyan din natin ito ng ground black pepper. At pagkatapos nito, we'll let it stand para ma-absorb yung salt and pepper habang iniinit natin yung ating cooking oil. So yung gagawin natin ngayon, lalagyan na natin ng cooking oil yung ating frying pan at iinitin na natin. Habang iniinit natin yung cooking oil, kukuha lang tayo ng all-purpose flour. Hindi ito nabanggit kanina, so kailangan din natin ng all-purpose flour. Ang gagawin natin, itidredge lang natin yung ating seasoned na mahi-mahi filet dito para lang makoat ng flour bago natin iprito. So baka may mga nagtatanong sa inyo kung ano yung purpose ng pag-coat natin ng flour. Itong flour nakakatulong to para bigyan ng magandang texture itong fish. At the same time, napeprevent din ito mag-splatter yung mantika. Ibig sabihin nun, mas less yung chance na tumalsik yung mantika. Kaya kung ako sa inyo, gagawin ko itong procedure na to para at least medyo safe tayo. At kapag mainit na yung mantika, ilalagay na natin to. So, gagawin lang natin yung step na to sa lahat ng ating isla. Once na maluto na yung isang side, itong niluluto nating mahi-mahi, isi-flip lang natin to para yung kabilang side naman yung maluto. Then after that, itatabi muna natin to. Ilalagay na natin to sa isang serving plate at papabayaan muna natin doon habang ginagawa natin yung sweet and sour sauce. Simpleng-simple lang yung paggawa ng sweet and sour sauce. Ito yung steps na kailangan natin gawin. Kukuha lang tayo ng isang bowl at paghahaluin natin yung brown sugar. Recommended talaga na brown sugar ang gamit natin dito. Kung walang available na brown sugar, kahit man lang light brown sugar. Kung white sugar, pwede na rin, pero strongly recommended sana kapag brown yung sugar natin. Next, ilalagay na natin yung rice wine vinegar. Kung walang rice wine vinegar, pwede kayong gumamit ng cane vinegar dito. Yung soy sauce. Dark soy sauce. At yung ating tomato ketchup. Again, tomato ketchup yung ating ingredient, hindi banana ketchup. Yung tomato ketchup kasi medyo maasim-asim. So kailangan natin yung asim na to na magmix sa suka. Para lalong mas mapasarap tong ating sweet and sour sauce. Yung suka at yung tomato ketchup yung nagpapaasim dito sa ating dish. Hahaluin ko lang to mabuti. At pagkatapos iluluto na natin. Halos malapit ng maluto yung ating piniprito na mahi-mahi. Tama-tama. Dahil gagawin na natin yung sauce. So nakapaghalo na tayo ng mga ingredients ng sauce. Nagpainit lang ako dito ng saute pan. O pwede rin kayong gumamit ng saucepan since sauce yung ating lulutuan. At once mainit na yung pan, ilalagay na natin dito yung ingredients na nahalo natin kanina. Ito yung mixture ng vinegar, ng brown sugar at iba pa. Itang kita nyo na mainit na yung ating pan. Tumutunog-tunog pa to. So papabayaan lang natin na kumulong ito initially. At once na kumulo na yung ating mixture, ilalagay na natin dito yung red and green bell peppers, yung onion, at yung carrot.
At this point, pwede na natin ilagay yung cornstarch with water. So, maglalagay lang ako dito. At hahaluin natin ito kagad. Kailangan natin haluin para ma-prevent natin na mamuo kagad yung cornstarch dun sa isang lugar. So, mararamdaman ninyo, nagtitake na yung sauce. Tingnan ninyo yung consistency ng sauce kung masyadong malapot o hindi. Kung masyadong malapot, dagdagan lang ninyo ng water. Okay na to. Kung kulang naman sa lapot, dagdagan natin agad ng cornstarch na diluted in water. So, tama-tama na yung texture. Pwede ko nang i-turn off yung heat dito sa ating sauce. At i-arrange na natin yung ating sweet and sour mahi-mahi sa isang serving plate. Alright, now na-arrange na natin yung ating fried na mahi-mahi sa isang serving plate. So, ang gagawin natin, itatap lang natin to ng ating sweet and sour sauce. So, ilalagay lang natin yung sweet and sour sauce sa itaas nito. Papansin ninyo, napakadali lang talagang lutuin nito. Bagay na bagay itong recipe na to dun sa mga busy people. Or mga people on the go na konting time lang talaga yung kailangan ninyong may alat sa pagluluto. And I'm sure na magugustuhan to ng pamilya ninyo. Dahil napakasarap nitong ating sweet and sour mahi-mahi. So, ang gagawin ko, alagyan ko lang to ng ating final touches. At pagkatapos, isiserve na natin ito. Para sa exact measurements, mga ingredients, at iba pang mga recipes na tiyak na tiyak na magugustuhan ninyo, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com Ito na ang ating sweet and sour mahi-mahi.